നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ലേ നമ്മളുടെ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിട്ട് എഫേർട്ട് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ വേറെ ആളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റുകളാകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം അത്ര അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പം കൃത്യമായി വരുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരാളെ കണ്ട് എഴുതിയ സിനിമ നമ്മളിലേക്ക് പറിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ട് എന്തിരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് കമലഹാസനെ വെച്ച് ചെയ്യുകയും അത് രജനീകാന്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ശങ്കറിനോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കമലഹാസനെ വെച്ച് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ എന്നെ വെച്ച് ആഗ്രഹിക്കരുത് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറെ ഒരാളെ വെച്ച് എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ വെച്ച് ആലോചിച്ച പോലെ നമ്മളെ വെച്ച് ആലോചിക്കരുത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതികളും നമ്മുടേതായ ലിമിറ്റേഷൻസും നമ്മുടേതായ കഴിവുകളും ഉണ്ട് അപ്പം അതിലായിരിക്കും ആ സിനിമ സംഭവിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷം അല്ല അത് ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തതേ അല്ല അത് ആ സിനിമ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് അതായത് മമ്മൂക്ക ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താടി വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുക ആ സിനിമ പ്രീ പോൺ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എനിക്ക് വേറൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സിനിമ മമ്മൂക്ക ജഡ്ജ് ചെയ്തു ആ സിനിമയിലെ ആ ക്യാരക്ടർ മമ്മൂക്ക ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എത്ര എത്ര ഇന്തൂസിയാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണ് അതായത് അത് അത് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് ആ സിനിമ മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കാൻ അതിനൊരു ധൈര്യം വേണം അത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സിനിമ പറ്റി കൂടുതലും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഈ സിനിമ ഫുൾ കേൾക്കുകയും സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാ സിനിമയെ പറ്റി പറയുന്നത് പോലെ ഈ സിനിമ ഓടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ എട്ടം പറഞ്ഞ സിനിമകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും അത് മലയാളം മമ്മൂക്കാനെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസസ് ഒന്നായിരിക്കും ഈവൻ അർജുൻ അശോകന്റെയും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ ഞാൻ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ അത്രയും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് അത് അത് അർജുന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോയതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അർജുന്റെ ഒരു ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ആയിരിക്കും ഈ ഈ സിനിമ കൂടി കാണാൻ പോകുന്നത് കുറ്റവശിക്ഷയും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടി ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് എല്ലാ സിനിമയും തിയേറ്ററിൽ ഓടുകയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലൊരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഓരോ സിനിമയ്ക്കും അതിൽ ആ സിനിമ അർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഡ് ഒരു രീതിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും കുറ്റം ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ അല്ല നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ട പോലെയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നോ എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണമെന്നോ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒരു നല്ല സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് വന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു സിമിലാരിറ്റി അതിന്റെ ട്രെയിനിലൊന്നും തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ കഥയൊന്നും അറിയില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മള് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടം ഇതൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത രീതിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ഓഡിയൻസിന് ആ മാസ് അപ്പീൽ ഫീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാസ് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാറ്റി തന്നത് ശരിക്കും ബിടെക് ആണ് ബിടെക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ടീസർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഒരു പാൻ
മാസ് സിനിമ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാസ് അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് എന്റർടൈനർ ആണ് ഒരു ഒരു ബഹളമുള്ള സിനിമയാണ് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനേഴ് മിനിറ്റ് ആണ് ഈ സിനിമയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനേഴ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലോജിക് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഒരു സിനിമ കാണുക ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ള ഒറ്റ പരിപാടികളോടുകൂടി മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ അന്യഭാഷ നിന്ന് വരുന്ന പല സിനിമകളും കാണുകയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും കൈയടിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കാണാനും സ്വീകരിക്കാനുള്ള മടി ഒരു 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 തടസ്സം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇവൻച്വലി എനിക്ക് തന്നെ ആർ ടി എക്സിന്റെ ഒക്കെ വരവോടുകൂടി നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മലയാളി മാസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇടിപ്പടങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും കാസർഗോൾഡ് പോലുള്ള സിനിമകൾ വരുന്നതും നമ്മുടെ ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് മാറാൻ പോകുന്നത് സിനിമയിലെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കിഷോർ കുമാർ പോലെ ആർ ഡി ബർമൻ വരെ ഉള്ളവരെ പാട്ടുകൾ വെച്ച് ശരിക്കും പഴയ പോലെ ശരിക്കും സോ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി വരുമ്പോ ഇപ്പം ഒരു ലിസ്റ്റൻ സ്റ്റീഫനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഷിഖ് ഉസ്മാനോ ഒരു സോഫിയ പോളോ ഒരു ആൻഡോ ജോസഫോ ഒന്നും വരുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു ഹോൾ കൾച്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതായത് അനുപമ ചോപ്ര ജോജി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫാദ് ഫാസ് ജോജി ആണോ സിയൂസോണാന്നോ അറിയില്ല അനുപമ ചോപ്ര ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ആർ യു ഗൈസ് തിക്കിങ് വാട്ട് ആർ യു ഗൈസ് റൈറ്റിങ് വാട്ട് ആർ യു ഗൈസ് സ്മോക്കിങ് മലയാള സിനിമയെ കണ്ടിട്ട് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഫിലിം കമാൻഡിന്റെ ഓണർ ചോദിക്കും അപ്പൊ സോ അങ്ങനെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ആൻഡോ ജോസഫോ ഒരു ആസിഫ് ഉസ്മാൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ആർ കൺവിൻസിങ് വൺ പ്രൊഡ്യൂസർ സോ ഹിയർ വി ആർ ബി വി ആർ ബി അസോസിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് സലീഗമ സോ അവരുടെ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ലെവല് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവരുടെ ഒന്നും ഓക്കെ യു ഗൈസ് നോ ഇറ്റ് ബെറ്റർ സോ മേ ബി അവര് മാസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു പെട്ടിക്കുള്ള പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങി നന്നാണ് സത്യം പറയാൻ പോലെ ഞാനും കണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങി ബട്ട് സി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പീപ്പിൾ ഓർ യു നോ ദർ ഇസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ദർ ഇസ് എ പ്രൊട്ടാഗ്നിസ്റ്റ് ദർ ഇസ് എൻ ആന്റമിനിസ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ വന്നു അതിപ്പം രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഒന്നുകിൽ അവരുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് വെക്കാം അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വെക്കാം അപ്പൊ പ്രൊഫൈൽ വെച്ചൊരു പോസ്റ്റർ വന്നു അതെങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി ശ്രീരഞ്ജനി <laughs> 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 to push you to be that hero all right so our or sana i mean so it's, it's a very well balanced or asifali or sandeepan or vinayagan pinna deepak parambol prashant bolli or dhruvan or abhinav radhakrishnan pinna alakku aa side le irikkana aalu ee pee konjam kishan kannurinte kaasarod ne pa google adichu yaa face avu 
Allah Majid. I hope that answers you. ഇതിൽ കാസർഗോഡ് ഭാഷ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതങ്ങനെ ഒരു 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 കാസർഗോഡ് മുതൽ ട്രിവാൻഡ്രം